。OK， 它这个前刹我不知道是因为改过牛角的原因还是怎么样，它的手感不太好，手感有点软。不知道新车那个原厂的那个刹车捏起来感觉怎样？它这个我需要两指的话给的那个自信心不足，我可能需要三指去刹这个捏这个前刹。OK， 上桥了，我们再拉一下。双缸车明显它的那个每一档的那个极速要优于单缸，而且在震动抑制表现，包括声浪上面要好很多。如果是让我去选择的话，我可能还是比较倾向于选择双缸的车。骑起来明显能感觉到这个双缸的车要优于单缸的，就是从震震动的抑制表现，震动抑制表现要好很多啊，包括它的声浪，明显就是有声浪了。我觉得如果是个入门级的车，你对声浪骑摩托车，我觉得对声浪都是有一定要求的吧？啊，这个原厂的声浪是可以的，完全没问题的。就有跑车的感觉了，单缸的话还是多多少少有一点像拖拉机。这个车目前是六千四百九十六公里，啊，也算是比较新的车。它这个也没有动力模式选择，但是这边有个 set， 选择这个的话，它那个可以看到小里程。然后长按的话，就变成英里表了。那现在就是四千零三十六 miles。我可以拿英里跑一段，你们看一下。啊，感受一下它那个英里表跟公里表的那个差别。啊，这个车坐垫摸起来挺软的，但坐上去，屁股时间长了会有点酸。这个避震真的很软。那空挡的话是很好找的，啊，它也是明显的有个间隙，啊，基本上可以每档都可以调到来试一下它单用后刹感觉怎么样？快到红绿灯了。嗯，这个 ABS 介入的话，其实刚刚光用后刹猛刹一下 ，ABS 介入的时间算。它那个 ABS 后面的那个后段介入，就是它有在正常的那个范围内去刹。真的是无法刹停的情况下 ，ABS 才出来。它给你的那个 ABS 介入感是正确的，啊，没有过早。这个调的还不错。这车新车落地要小三万了吧？两万八九得要吧？你为什么能好意思给大家配一个这样的仪表 ？OK， 那这辆龙卷风我骑了目前，呃，两个多小时。我个人感觉优点呢，就是首先双缸，啊，它稳定性啊，包括震动抑制啊，啊，的确比单缸要好很多。还有它就这个声浪，啊，声浪是不错的。它就是在低速行驶的时候，它整个车给你的感觉是舒适的，啊，呃，那动力这一块的话，其实你看我现在三档猛给油的话，啊，它不会给你很窜的感觉，不会，它就是有声浪，呃，可以说是光吼不走吧，啊，我即使降到二档的话，其实也还好。就这个动力调教的话，在我看来是比较好上手的，啊，就相当于一个呃有声浪有动力的小小儿吧，啊，啊，至少这个车不会用链条来炸街。呃，明显的缺点的话，在我看来，呃，我目前两个小时骑下来，我的屁股很酸，我这个坐垫不舒服，嗯，这个坐垫。讲不好，它支撑的位置不太对。然后还有就是这个仪表
，这个仪表我是真的看不懂。那个贝拉利你是怎么想的？或者讲钱江你是怎么想的？就是呃，这个车新车落地要小三万了吧？两万八九得要吧？你为什么能好意思给大家配一个这样的仪表？哦，蓝色的这个屏，呃，底色，然后加一个这样特别廉价的这个，我就这块表能值几个钱？好吧，这个我没有记错是二一年第四季度发布的新车吧？到现在才两年，两年前贝拉利其他车型的仪表也不是这个呀。我当时买那个一九年的五零二 C 的仪表都比这个好看很多。你就算照搬那个仪表也没问题，为什么要给大家一个这个仪表？哎，仪表吐槽完的话，就刹车，其实因为它改了这个牛角，所以我不确定原厂的手感是不是跟这个一样啊。但这个牛角改过以后，我明显感觉这个刹车力度有点软，啊，有点给我不自信。我用这个刹车的话，我会有点不自信。后刹没问题啊，就是前刹这个。然后它这个哦，那个优点在讲到刹车，我再补充一句啊，它这个 ABS 调教的是可以的。对，所以这款车我觉得比较倾向于的，所以这款车的适用人群，我觉得就是上下班代步，偶尔出去跑一跑，不太喜欢特别激进驾驶的朋友们啊，没什么问题。其实女生也可以骑这款车，这款车的座高也不高啊，这个车车主也是个女生。然后那个明显的优缺点的话，其实是我这两个小时骑行下来明显感受到的一些，我给大家分享了一下。然后我也欢迎那个啊，不是欢迎了，我希望就是如果有车主刷到这个视频的话，能不能把你们对于这个车的优缺点分享出来给大家啊？因为你们是车主啊，你们骑了可能上千上万公里了，你们的话是最有发言权的啊，你们是最有发言权的啊，你们可以更多的帮助到这些想买这款车的人。那希望这个龙卷风的车主们可以把你们对于这个车的看法分享出来，好吧？非常感谢。那么今天这期视频就到这，我们下期视频再见 ，peace。这个手把按键质感一般啊，特别这个转向灯感觉有点松散，这个。摩托车的喇叭都都像电动车，哎，这个小鸭子该洗澡了，都黑了。